。哎，我来。哎，我我我自己弄。好啦，这些事情应该我们来做。这男人应该多读书，多看报，把心思放在工作上。这不是主要工作呀，不耽误读书看报。大冬天的，别冻着了。姐，帮我打盆水。回来，干嘛不自己打呀？姨父表妹的水，我来包了。别惯着这毛病，小小年纪还想当剥削阶级。嘿，一盆水我就成剥削阶级了？你是我亲哥吗？我是你亲哥，我才管你的，不是亲哥谁管你这个呀？<笑>哎，娘。哎。我这辆车怎么上锁了？车钥匙呢？你想去哪儿啊？你先把车钥匙给我。要车钥匙干嘛？今儿不是天好吗？我想去那儿看看三妹妹。哎，通知上不是说，呃，今天下午十八岁以上的男女青年都要去参加征兵大会吗？我又不当兵，我参加什么大会呀？这可是政治问题，表现好坏是要写进档案的。青儿啊，哎，咱们先开会吧。改日再去活动。行，那你把钥匙给我，明天去。先开会，开完会以后再说。嘿，娘娘什么都管了。支书啊，我的情况啊，您最清楚了。三妹参军呢，不符合条件。她要是参了军，那学校啊，没人教书啊。你的情况我咋不清楚？啊，那图纸上狮子明摆着呢吗？可你想过没有？今年公社全年女兵的名额就一个，咱合同大队女娲当兵，你知道吗？那是新媳妇生娃头一回，是不是？这女兵要求条件那么高，那不是谁想当就能当的呀？是是是。这三妹要是当了兵，那是你们老何家八辈子烧高香了。你也以为呢？是啊，直叔，您啊，消消气儿啊！别别别别别别别！我不用。哎，回头啊，我问问三妹，我尊重她的意见，还不行吗？这可差不多。嗯，我这俩娃呀，在部队呢。他娘，哎呦，一把鼻子一把泪的，我就说他，你把娃揽在怀里，你能给他啥呀？是吧？你看，你看这裤子啊，你看这鞋啊，这鞋。现在老大当了连长，那小的呢，是工程兵的汽车班长，还是个干部苗子。哎呀，您呐是支书。教育人、培养人有方法。我要是有您这福气呀、啊，那还愁啥呀？嗨，啥福气不福气呀、啊？嗯，走了。嗯，走了。嗯，志叔，您慢走。想起，今天我们聚在这里，召开征兵动员大会。我所代表的这支部队呢，今年要在我们凤凰公社招十二名士兵。我们经常讲，没有共产党就没有新中国。我们的和平生活是共产党带领我们打下来的。我们的幸福生活还要靠我们人民解放军去保卫。
么，我想在座的每一位青年都应该勇敢的奔赴军营，保家卫国。首先，非常感谢各位父老乡亲能够过来参加我们这次征兵动员大会。俗话说得好，军民团结如一人，试看天下谁能敌。一人当兵。全家光荣。好，我宣布，此次征兵动员大会到此结束。哎哎，啊，还在干嘛去？我去看看去。你。海洋啊，您听了没有？听了。你解放军同志讲的多好啊，军装也帅气。嗯，我想当兵，我当文艺兵。哎，你快给我算了啊！你可是咱家独苗，不符合国家政策。我怎么是独苗？我还有妹妹呢，我。她是女的，女的不也是您闺女吗？这时代不同了，男女都一样。男女不可能一样。哎，你是娘生的，为啥你不姓王，你姓李啊？啊，男女。那我妹还姓李呢。哎呀，你是孩子，你知道啥叫独苗吗？啊，独苗就是家里就一个男孩，家里十个女孩子都不如一个男孩。您这是封建，我不,不给你扯了。反正我告诉你啊，咱家不够条件，你就不能去参军。娘，行行，我还想问你呢，你听我说，咋着？你明天早上吃过早饭，又要上河东啊？那我得赶早去。哎呀，你别老往河东跑啊！多关心关心你表妹，人家是客人。他是客人啊！我看自打我表妹来了以后，我倒成客人了。嗨，你还这孩子，这孩子话说的。哎呀，呃，这次当兵应征入伍的事儿啊，让老二去。让他在部队上好好锻炼锻炼，要不他在家指不定变成什么熊样了。哎呀，你就是看窦靖不顺眼，我倒是觉得让窦昌去部队更合适。对，爹，我去当兵，合情合理，让你去不累死我啊？家里事儿都搁我一个人身上了，让老二去，老二去一样，不去一样，去一个就是他。窦靖他好认死理，不拐弯。你非要硬逼着他去，指不定又折腾出啥事来呢。是啊，爹，你就让我去吧，我还可以把他摸豆腐手艺带到部队上发扬光大。哦，在部队上发扬光大了，这个家怎么办啊？累死我一个人啊！要去就让老二去。张兵啊，啊，我不去，人家有心思了。你不去，你有啥心思啊？哎呀，还没定呢，只是在这儿谈谈。什么没定？就这么定了。我不去啊！你敢？你来干嘛来了？你？出出来一下，出来一下。好话不费人，不费人没好话，干什么？刚才有人上门捎口信儿，说，呃，让你明天中午到，到河东小学吃午饭。谁在捎捎口信儿？一个女的。嗯。嗯。多大年龄？比我大点儿。哥仨妹妹，这么好。仨妹？什么什么妹？管那么多干嘛呀？行。咋样？再练练。
这腰，这是咋回事啊？这突然又又疼起来了。爹，您这腰伤啊，根本就没恢复，您不能太劳累了，这几天得好好歇歇。没事儿，休息一下就好了。啊，对了，今天上午啊，田支书来咱们家了。田叔，他干啥来了？啊，说啊，今年啊，招女兵，咱们河东有一个名额，问我啊。愿不愿意让你去？真的？爹咋说？我说呀，这个事儿啊，让三妹自己做主。要说参军，真是个好消息。不过，哎呀，现在家里和学校都缺不了我，算了吧。嗯。还有一件事啊。大清他娘托人捎信来，说大清啊，明天要到学校来找你。啊，说还要到咱们家来吃饭。真的呀？嗯。你这招能行啊？你万一不灵，你这不是添乱呢吗？鸳鸯戏水要折头，你呀。骑毛驴看唱本，走着瞧吧。这个区里啊，号召参军的事儿，我看咱们家大清可以去。这年轻人出去闯闯，没什么不好的。再说，那个刘春芳已经在这儿住了一阵子了，也没什么进展呢。你再这样下去，到时候你就不好收场了。哎呀，这问题我想过了。咱大庆是独苗，他的任务啊，就是留在家里传宗接代，不是去当兵。你这脑子怎么转不过来弯呢？大庆要是当兵了，入党提案那是有条件的，啊，他有能力，部队会重用他。你说到时候他提了干？那个媳妇儿随军，咱全家人的脸上都有光啊！再说了，他当兵这么一走三年，那个何三妹咱就是不管，他人走茶也就凉了。哼，咱先不说大庆和刘春芳这个事儿成不成，他要是到了部队，那女兵多了去了，你还担心他不给你领回来个好媳妇儿？真是的，哎，咱同意，那春芳不一定同意呀、啊。咱不能让春芳受委屈，不是吗？当初我就不同意你把他接到这儿来。还得你这人呢，哎，当初我可是问了你了，现在反悔是不是？明天看看大庆的反应吧。要是不行，哎呀，咱再想别的办法。慢点啊！别别叫我一身的啊！哎呀，不舒
说了，轻点，慢点吧。哎呀，上街卖豆腐穿成这样，他咋干活啊？爹，那您儿子穿的破破烂烂的，您脸上就有光了。豆丁出去是咱家的门面，他爱咋收拾咋收拾，能把豆腐卖个好价钱就是本事。杨子花，快点，非叫麻溜眼蹬你呢。哥还早着呢，怎么早着？快点快点！秋金，嗯，骑上车，待会儿把老杨他们家的豆腐给送去啊。哦，好，知道了。下次注意点，心急不弄的。行，等等。哎哎，哥跟你商量个事儿啊。啥事儿啊？我呢，一会儿出去办点个人的事儿。呃，下午回来，好、啊，来。那个你呢，在这儿看着摊子，这豆腐卖完，你先别着急回家，啊，出去看个皮影啥的，明白？给钱了吗？啊，对，看个皮影啥的啊。哥办完事儿回来到这儿来找你，自行车我骑走。不，这哪行啊，哥，我哪会卖豆腐呀？你怎么不会卖？啊，咱们家豆腐那么有名，你都不用吆喝，自然会有人来买，啊。哥，我真不行。哥说你行，你肯定行。拿着。哥，走走走。哥，你小心，我告诉爹去，看他不打断你的腿。嗯哼。你看你慢点儿啊！没事。这么多天都没见表哥这么高兴了。别说了，我这些天一直这样。哎，你今儿怎么老蹦成这样？哎呀，姑娘家谁没点心思？春芳，你等着哥回来，哥回来给你排忧解难。谁欺负你，告诉哥，我收拾他。说话算话。算话。行，走了啊。哎，没事，路上小心呐！快走吧！让革命骑着马前进。吃饭。你怎么让表哥去上河东了呢？哎呀，不让他去能行吗？那那我们这算怎么回事吗？婶儿不是早说过呀，这事儿啊，得水到渠成，瓜熟蒂落。我受点委屈没什么，但你也不能让表哥就这么、哎。你的意思婶儿明白，一根干柴。一口枯井，这不是糊涂人。那你明白，你干嘛还让表哥去找何？行了，是自有打算。同学们，今天下午啊，有一个哥哥来给我们上音乐课。这个哥哥啊，会吹口琴，还会拉二胡。同学们，欢迎他吗？欢迎。那好吧，那么咱们赶快把碗筷洗干净了，在那个教室里面等着，好吗？好。啊！哎，来了。同学们，你们洗完碗啊，赶紧回教室。老师啊，待会儿得单独和客人吃饭，赶紧洗啊。给你一块给你一块。叔叔还有吗？没了没了。哟，三妹，我没来晚吧？同学们，你们回教室去吧。啊。我我没迟到吧？你怎么来了？你让我来的吗？谁让你来了？别逗了。不是，昨天，昨天下午，你不是让人通知我中午到学校来吃饭吗？
，谁让你来了？你别自作多情了，赶紧走吧。不好意思呢，是吧？有什么不好意思的？谁不好意思了？我没让你来，赶紧走。带了豆腐吗？你脸皮怎么那么厚啊？怎么不请自到啊？何三妹，不是你请我来的吗？这我人来了，你怎么就这态度了呢？你这翻脸怎么比翻书还快啊？杨头金，我欠你的钱我会还给你的，你不用这么想办法来催我。哎，我不是来跟你讨债的。整的我跟那黄世仁似的，这你是不是黄世仁？可你干的事儿啊，比黄世仁还坏。哎哎，我给你爹垫点住院费，我狠；然后我给学生们带点豆腐，我黄世仁。那你告诉我，我怎么做我才不狠？我怎么做我才不黄世仁？你永远别让我再见到你，你就是个好人。<笑>那这辈子我估计当不了好人了。哎，干嘛干嘛？走走走！怎么不能来呀？豆腐呢？你干什么呀？你赶紧给我走！何三妹，真不是你让我来的。我对天发誓，不是我让你来的。谁干的这么么缺德的事儿？行，如果真不是你让我来的，我现在马上就走。我回去一定要把这件事情查一下。谁呀？这是。我告诉你，我杨豆金，君子，不是小人。这种不请自来、没皮没脸的事儿，我干不出来。太没面子了，这么。杨豆金，你自己想想，我要是找你啊，我还需要让别人来通知你吗？我又不是不知道你在哪儿。行，那今天就当我白来了。我回去，我把这人给你揪到这儿来，咱们当面对质，看看到底谁说谎。行行行。至少啊，证明我说的不是谎话。哎，这这不，哎呀，豆腐就放这儿。一直通向一路的远方。
上体育课，好不好？站站。生命工作开始了，听了昨天大会，我特别激动。我觉得我们到外面闯一闯，见见世面，对我们是个好处。前两天，我们大队的田支书还来我家呢，说我们大队呀、啊，今年有一个女兵的名额，还想让我去试试呢。三妹，听我的，如果我们去当兵，在一个部队，一起考宣传队。一起入党提干，那以后我们的工作和生活都在一块儿了。听上去真好。哎呀，如果我要是走了，我爹怎么办啊？还有学校的孩子们怎么办啊？你这关不好过，我这关就更难了。我娘说我。不符合征兵条件，为啥呀？他说我是我们家的独子，还有这个规定啊？不管了，反正规矩都是人定的。那我们俩好好想想，看看能不能想个什么办法，咱们俩一起去当兵。同学们，让叔叔进去好不好啊？不行，我不能进去。上进去。哎，你们中午刚吃完叔叔送过的豆腐呀，对不对呀？就不让你进去。就不让进去。哎，你们这都翻脸不认人呢？你，你们这都白眼狼啊？啊！就不让进去。不让进去。不让进去。不让进去。
放你，就放你。哎呀，何老师，你还真挺厉害的啊！没你的圣旨，我还真进不去。同学们，你们先回教室去，老师马上来，好吗？好，好。好你这庙门还挺难进。哎哎，干什么呀？有什么事儿？我没事儿啊。哎，我就是啊，刚才回去的路上，我想了想，这个。你说你要是冤枉我了怎么办呢？啊，这样，作为补偿，你能不能陪我去线上看场电影啊？行了行了，我要上课，您赶紧回去吧。你同意我了，啊、那咱进去再聊两句。哎，哎哎你干什么？快点，快点，哎、走走走。聊什么？你进去。干嘛？哎，你干什么呀？哎、谁的车呀？干什么？哎，谁谁的车啊？你管着吗？我是管不着，不过既然都碰着了，那就出来见见吧。杨东进，我告诉你。你哪儿来的回哪儿去，我的事儿不用你管。姓李的吧，姓刘的，姓杨的，你说什么呢？赶紧走！我不走，我看看是不是有人来。来，你干什么？我没干什么呀。哎，何三妹，你怎么回事啊？你你找人让我来的，我中午给你送个豆腐，你怎么翻脸就不认人了？谁叫你来？你别胡说八道！你不是你叫我来的吗？我什么时候叫你来了？我是不是给你送豆腐了？三妹。哟，大庆，大庆，你怎么也在这儿呢？太巧了，羊豆筋儿，你干啥来了？哎，何老师让我来的呀。谁让你来的？嘿，大庆，你要不信的话，你去锅里看看，锅里还有我中午送的豆腐呢。哎，你送什么来了？我送什么跟你有什么关系？羊豆筋。我告诉你，欠你的钱我会还你的，请你赶紧离开这儿。哎呦，三妹，我都说了，我不是来要钱的。三妹，你欠他什么钱？是这样的，我爹前些日子不是从屋顶上摔下来了吗？后来被送进了县医院，住院要花好多好多钱。后来不知道杨豆金怎么知道了。就帮我把押金给交了，我坚决不收。可是医院里面他们不给退钱了。那你怎么不找我想办法啊？我去了，后来婶儿说，你家也挺困难的，拿不出这个钱。多少钱？我来还。不用了，这一阵子我采了不少草药，凑了一些钱，再加上大队可以提前预支年底分红的钱，很快就能还上了。大庆，这就叫做远水解不了近渴。哪儿那么多废话？杨豆筋，我告诉你，三妹欠你的钱，我来还。嘿呦，你算哪根葱啊？何三妹欠我钱，你还我也不要啊！杨豆筋，我跟你说，你闹够了没有？你闹够了，赶紧走！我不走，我干嘛走啊？正好，你也不用走，咱把之前的账也算清楚。有件事我一直琢磨。今天咱彻底弄明白，哪件事？说，我和三妹在宣传队出事儿，是不是你捣的鬼？大金，跟这种人没必要计较，你赶紧走。哼，那你俩那事儿，就算我不说，大家也都知道。那就算是我说了呢，那我也是为了宣传队的名声。我终于找到了，大庆，我去，进来了，我三妹。哎，大庆，哎，站住，大庆，哎，站住。
劲儿，但是我看见我饶不了你。到底谁来烧的口信儿？哎，我不认识。男的女的？不是跟你说了吗？女的。老的少的？不老不少。哎，长得挺好看的，但是面生，好像不是区里人。不是区里的人。嗯。那会是谁呀、啊？哎，行，赶快回屋吧，太冷了。哦、行。这么晚了，大清怎么还不回来呀？都是你策划的好事儿，自作聪明，大清肯定出事儿了。喂，那那那出啥事儿啊？哎呀，为爱殉情决斗的人那还少啊，他们仨凑到一起，那大清啊，非把那个豆腐王的老二给挤成豆腐干儿。那婶儿啊，我去门口看看去。哎，别别别别别，外边怪冷的，你先别去了。没事，不冷。不行，我还得看看。哎呀，哎你看我真是糊涂了，哎呦，不行，咱大清要出事儿，走，咱赶紧让合同大队，不然就晚了。我咋说的？嘴上没毛，办事不牢啊！哎，去去去去去，没文化装有文化，什么叫嘴上没毛，办事不牢啊？那都说你们男人的。哎呀，行行行行行行，哎呀，你有那心思啊？穿林海。哎呀，你去呀！花雪远，你咋还不走呢？骑车，哎呀，你倒是去呀！小孩，不是你咋还不走呢？回来了，事情办的怎么样？顺吗？顺，特别顺。你这车怎么了？怎么扛着呀、啊？坏了？我就是喜欢扛着。哎呀，全家人都在等你，叔跟婶都快急坏了，他们怕你出事儿。哎，我一个大活人，还在那山里狼狗吃了呀。山里的狼当然不吃人了，过山里的人就很难说了。